காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் காஸ்ட் ஷீட் சாப்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய டென் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேனலில் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் எல்லா யூனிட்ஸுக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டோட பிளே லிஸ்ட்டு லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நம்ம நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட கொஸ்டின் பேப்பர் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின் பேப்பர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க் ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து நமக்கு காஸ்ட் ஷீட் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் உங்களோட புக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் ஓகே ஸோ நீங்கள் ரெட்டி மூர்த்தி புக் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோவில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ அதாவது சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப்போட உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டிருப்பாங்க ஓகே இதே ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லேயும் கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம போட்டு பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ராம் ப்ரிப்பேர் எ காஸ்ட் ஷீட் ஷோயிங் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ஷீட்டில் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராஃபிட் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாருங்க ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸும் அதே மாதிரி ஓப்பனிங் க்ளோ க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷிங் குட்ஸுக்கும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேசஸ் ஃபார் த இயர் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டைரக்ட் வேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்க்ராப் சோல்டு எல்லாத்துக்குமே அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் காஸ்ட் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி உங்களுக்கு ஃபார்மேட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராப்ளங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஸ்க்ராப் அந் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்க்ராப் சோல்டு எங்கே காட்டுவோம் அப்படின்றது இந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காஸ்ட் ஷீட்டோட ஃபார்மேட்டை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த காஸ்ட் ஷீட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரைம் காஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஸோ ப்ரைம் காஸ்ட்டுக்கு வந்து டைரக்ட் மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரைம் காஸ்ட்டோட நம்ம ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் கிடைக்கும் அது செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட்டில் நம்ம ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணுவோம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும் அடுத்து செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணினா நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ நாலு பார்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கு மறந்துடாதீங்க உங்களோட காஸ்ட் ஷீட்டு இப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகே அந்த ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஃபார்மேட் ஃபாலோ பண்ணணும்னா பேஜ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் கொடுத்துருக்க ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நாலு பார்ட்டு அந்த ஓப்பனிங் க்ளோசிங்கோட கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டு ஸோ இந்த ஃபார்மேட் தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணினா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு ஓகே ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு கிடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் டைரக்ட் வேஜஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் கிடைக்கும் ஓகே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணினா ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஸோ ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்கே நம்ம போட வேண்டிய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கிராப் சோல்டு ஸ்கிராப் சோல்டு இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்
அமௌண்ட் வந்து இன்னர் காலம் அவுட்டர் காலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபார்மேட்டில் காட்டினேன் இல்லையா அதுதான் ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணினா நமக்கு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் க்ளோசிங் எல்லாமே எப்போவும் மைனஸ் தான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் மெட்டீரியலோட ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ஓகே ஸோ இதை மறந்துடாதீங்க நிறைய ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இருக்கு மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் எடுத்துக்கணும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே மைனஸ் பண்ணினா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு கிடைக்கும் இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கடைசி இந்த காலமில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு ஓகே சில ப்ராப்ளமில் டைரெக்டாகவே ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம டைரெக்ட் மெட்டீரியல் டைரெக்ட் வேஜஸ் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு இந்த ஃபார்மேட் படி தான் நமக்கு சம்மு போகுது இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் டைரெக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேவா ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு கடு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் டைரெக்ட் வேஜஸ் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் நம்மோட ப்ராப்ளத்தில் டைரெக்ட் வேஜஸ் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்களா டைரெக்ட் வேஜஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ டைரெக்ட் வேஜஸ் ஆட் பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ரைம் காஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம டைரெக்ட் வேஜஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்ட் வேஜஸ் அமௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நமக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நான் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டு ஒன் லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுக்கு இந்த பேர் தான் என்னது ப்ரைம் காஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ப்ரைம் காஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா செகண்ட் பார்ட் வந்து நம்ம ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஒர்க்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவோம் அது ரிலேட்டடாக எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போட ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஒர்க் ரிலேட்டட் ஃபேக்டரி ரிலேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் ரிலேட்டட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ரிலேட்டட் மைனஸ் பண்ணுவீங்க ஆட் பண்ணுவீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்க்கு நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்க்கு முந்தி ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தா ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்கலாம் ஒர்க் ஓவர் ஹெட் கொடுக்கலாம் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த பேரில் வந்தாலுமே அது செகண்ட் பார்ட் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதுக்குரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ ஆட் ஓப்பனிங் ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் எப்போவுமே ஓப்பனிங் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் க்ளோசிங் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஸ் பண்ணணும் காஸ்ட் ஷீட்டில் ஓகே க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அமௌண்ட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே நான் அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது அமௌண்ட்டு அப்படின்னு பாருங்கள் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதையும் சேர்த்தே ஆட் பண்ணிடுறாங்க ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைம் காஸ்ட்டையும் சேர்த்தே ஆட் பண்ணிடுறோம் நம்ம ஓகேவா ஸோ மூணுத்தையும் ஆட்
ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் இல்லைனா ஃபேக்டரி காஸ்ட் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எப்படி வேணும்னா சொல்லலாம் செகண்ட் பார்ட் முடிஞ்சுதா ஸோ செகண்ட் பார்ட்டுக்கு அப்புறம் எப்போவுமே தேர்ட் பார்ட்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லைனா ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த பார்ட்டில் நம்ம ஃபினிஷு குட்ஸோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபினிஷு குட்ஸோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அல்லது ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸில் ஆரம்பித்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது ஃபினிஷு குட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ரா மெட்டீரியல் செகண்ட் பார்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தேர்ட் பார்ட்டில் ஃபினிஷு குட்ஸ் எதில் எதை ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ நான் தேர்ட் பார்ட்டுக்கு போகிறேன் தேர்ட் பார்ட்டுக்கு நமக்கு கொஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃபீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எந்த வார்த்தை வேணும்னா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நான் இப்போ தேர்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸை எடுத்து எழுதுகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட்டு பிஃபோர் தட் நமக்கு ஸ்க்ராப்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இல்லையா நான் அதை மறந்துட்டேன் ஸ்க்ராப் சோல்டு வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் மைனஸ் பண்ணணும் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் இல்லையா அப்போ நான் ஒர்க்ஸ் காஸ்டிங் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஏன்னா வீடியோவுக்கு கவர் ஆகாது அடுத்த பேஜ் போயிடுறேன் இந்த ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம ஸ்க்ராப்பை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு போகலாம் மறக்கக்கூடாது இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு ஸ்க்ராப் தான் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒர்க் காஸ்ட் எவ்வளோ ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எழுதிட்டேன் இதில் நான் ஸ்க்ராப்பை மைனஸ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு போகிறேன் ஓகே ஸோ ஸ்க்ராப் சோல்டு என்ன அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸ் ஓகே ஸோ அதை நான் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஒர்க்கு காஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணினா ஓகே ஸ்க்ராப் சோல்டு மைனஸ் மைனஸ் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் இது மறந்துட்டோம் நம்ம ஃபைனல் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டு அடுத்து இது வரைக்கும் வந்தது ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ணிடணும் தேர்ட் பார்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்த்துக்கோங்க ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸோட அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்பயும் போல் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டலில் போட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறமா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது என்ன அமௌண்ட் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஃபோர் செவனையும் சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டீன் அடுத்து ஃபைவ் இல்லையா ஃபைவ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது த்ரீ ஃபார்ட்டி ஓகே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இதோடு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷு குட்ஸை ஆட் பண்ணணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷு குட்ஸ் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஸோ இதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணினா நமக்கு என்ன அமௌண்ட் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ லேக் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இதில் இருந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷு குட்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஈஸி நமக்கு எந்த ஸ்டெப்பில் எதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு தான் தெரியணும் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அமௌண்ட் கிடைக்குது பாருங்கள் டுவெலில் ஃபைவ் போச்சுன்னா செவன் த்ரீயில் டூ போச்சுன்னா ஒன் ஜீரோ ஸோ சிக்ஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் செவன்ட்டி இது பேர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஃபார்மேட்டை தரோ பண்ணினா காஸ்ட் ஷீட் போடுறது ரொம்பவே ஈஸி ஸோ தேர்ட் பார்ட் வந்து ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ப்ரைம் காஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் ஒர்க்ஸ் ரிலேட்டட் கடைசி கண்டுபிடிக்கிறது ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் தேர்ட் பார்ட் ஆஃபீஸ் அல்லது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபோர்த் பார்ட் ஆஃப் த காஸ்ட் ஷீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஓகே ஸோ இங்கே கடைசியாக கிடச்சதை இங்கே எழுதிக்கிறேன் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ்
profit is equal to sales minus cost is the profit. Sales is 2 lakhs 16,930. Sales is 2,16,930. So, this is minus the profit. So, minus pannunga, 2 lakh 16,930 and 1 lakh 72,800 minus 44,130 rupees. This is profit. Okay, now we will tell you about the cost sheet problem. You will try to solve the problem. You will try to solve the problem.